。我现在面前的是华为刚刚发布的，华为最最最旗舰的 Mate 6 0 RS 啊，全新的一个品牌叫做 Ultimate Design， 非凡大师。我们来开箱看一下，抽出来。这次华为也是告别了合作多年的保时捷品牌，推出了全新的自建高端品牌 Ultimate Design。一二三，当当，先把机器拿出来，呃、哦，是有分量的啊。然后放在一边，看一下下方都有什么。跟前几代是基本相同的一个配置。首先这里有一个车载充电器，变成了两个 Type A 口，还中间还有一个 Type C 口，大家能看到吗？八十八瓦的。车载充电器啊，这个是配的两根数据线，其中一根呢是给大家在家用的，一根是在车上用的。黑色的八十八瓦充电器啊，依然是一个 A 口和 C 口，它有一个黑色的有线的 Type C 接口的耳机。这个位置呢，依然是一个呃素皮，应该是素皮质感的。而且大家可以看一下它的这个设计啊，这不就是跟华为 Mate 60 Pro 系列的那个圆环是有异曲同工之妙吗？只不过把圆形改成了这个呃棱形。一、二、三，当当，哦，依然是一个八边形的镜头模组。而且这个镜头模组，我我我看了一下。它好像是偏扁的，是不是？中间依然是华为的那个标志性的 Xmage 新打造的一个影像品牌。然后这里从 Porsche Design 变成了 Ultimate Design。如果大家仔细看的话，它的这个后盖上方是有一条一条这种陶瓷纹理竖线的。如果你摸上去的话，它整体是光滑的。但是你能够感觉到非常细微的这样一条一条竖线，然后下方这个应该是和 Mate 60 Pro 系列相同的。这种金属材质，从这个位置一直延展到边框，哎，一直延展到这个方向，侧面也是跟 Mate 60 Pro 系列相同了。终于取消了呃非常大的弧面的玻璃，黑色版本的非凡大师设计长这个样子。哎，哎，据说啊，这次红色陶瓷的制造难度非常的大。一二三，哎，配件部分我推测应该是基本一样的啊，只是手机壳有一个差别，给大家看一眼这个手机壳，哦。是一个暗红色的，一、二、三，当当，它也是上下分成了两个部分，其中这个部分，上半部分陶瓷材质的呢是暗红色，下半部分呢应该也是这种金属铝合金材质，包括它的边框，大家看它的边框其实也是蛮暗红的，这款它的后盖和黑色相同啊，它是有一条一条一条。这种竖线的这一款的红色上下拼接这个质感，我觉得差异性呢要比黑色这个明显。但是一体性的话呢，我觉得黑色又更好一些。红色呢，这就是呃黑色、暗红和深红三种颜色的配搭。大家觉得这两款哪个更好看一些呢？说起来，红色陶瓷在我国璀璨的陶瓷发展历史中向来稀缺。古代烧制陶瓷的色彩基本来自金属元素。大家所熟悉的青瓷来自于二价铁，而红色陶瓷则来自于铜。但是想把铜烧制成漂亮的红色，难度却极大，需要把温度控制在一千两百度，上下不能超过十度，同时又曾需要达到一定的厚度，但是太厚呢，又会向下流淌，导致色彩不均。所以有着“千摇一红”的说法。这种技巧在唐代萌芽，宋代出现了可以打造具有流淌感的钧窑，而在明朝技术达到了顶峰，也可能是当时景德镇的那些工匠们为了拍皇上的马。屁啊！因为红色正好对应着当时皇家的姓氏。那时间过去几百年，当科技发展到今天，烧制红色陶瓷已经有了全新的工艺。首先，华为不再使用铜来作为颜料，而是首次通过稀土元素来烧制陶瓷。其次，以前的陶瓷烧制呢是里边是胎，外边是釉，而现在是直接使用陶瓷粉压制成型，然后在烧制的过程中去加入稀土元素去让它变色。同样是烧制彩色陶瓷，那前代 Mate 五零 RS 的紫色呢是烧制完成之后直。接就能显示出紫色，但是 Mate 六零 RS 需要在一千四百度的高温烧制五天，这个时候出来的颜色是褐色的，然后再通过两天的还原反应，用氢气把氧元素置换出来，最后才能得到我们现在所看到的这个暗红色的陶瓷质感。因为采用了陶瓷材质，这两款手机呢也是分量十足啊，达到了二百四十九克。不过有一个小改进，就是这一代它的边框足够宽，所以虽然呃手感上比较重，
，但不像玻璃曲面屏那样一样容易打滑。我同时把三代 Mate 2S 摆在一起，给大家做一个直观的对比啊。最左边是 Mate 4 0 2S， 应该是经典设计的开创者啊，当年那一句“致敬时代”的广告语让人印象深刻。而华为在白色陶瓷上采用了光面、磨砂和条纹三种工艺，质感真的是拉满，即便是放到今天依然非常能打。而在 Mate 5 0 2 S 上，则采用了当年大火的紫色，后盖呢同样是磨砂、光面和条纹三种工艺。不过，磨砂质感呢调整到了最外侧，是最接触手指的。另外，在这一代上，由于镜头明显凸起，所以采用了类似于钻石切割的设计，削减视觉厚度，去增加反光的质感。而到了今年的 Mate 6 0 2 S， 则延续了前两代经典元素的基础上，做了许多调整，比如说。底部去增加这个八边形局部折线的金属后盖，从而实现两种不同红色质感的拼接。在陶瓷后盖上呢，又取消了磨砂这种工艺，将条纹和光面进行了更深度的整合，也就实现了远看是光面。近看是纹理的效果，镜头模组在凸起的情况下，同样采用的这种钻石切割，但是切割面要比上一代明显收敛了不少。我现在摆到一排，大家可以说一说三代 R S 你最喜欢哪款？机身侧面三代机器也有着极大的差异，其中四零是瀑布曲面屏，五零是曲面屏搭配窄边框，而六零则是宽大舒适的弧形边框。在这轮对比中，四零日常握持是最不稳定的，加上陶瓷重量，它真的很容易滑落。而六零上宽大的金属铝边框基本解决了这个问题。至于点亮屏幕正面，就和三代 Mate Pro 相同了，分别是左侧挖槽、中间刘海和中间三筒啊。五零和六零两代设计呢，都追求了极致的中轴对称，这一点要比四零更加美观。然后我再把 Mate 六零系列的 Pro、Pro 加和 RS 摆在一起，给大家做一个直观的对比啊。三者都采用了双材质拼接的理念，分别是玻纤。拼金属、素皮拼金属和陶瓷拼金属，大家觉得这三者哪个最好看呢？在这个环节 ，R S 一定是最贵的 ，Pro 加一定是性能和手感最均衡的。但是我必须要说，单从设计的和谐度来说，我个人最爱白砂银的 Pro。简单、协调，又同时突出了镜头圆环的重点。Mate 6 0 RS 独占了三套主题啊，分别是拓界、格调和流光啊，凸显了家族的地位。由于今天华为只解决了外观，所以只能和大家分享这些信息了。这次呢，相比于外观，相比于硬件，其实更值得大家关注的是 Ultimate Design 非凡大师这个品牌，这是属于华为自己的品牌系列。从早期联名徕卡。合作潘通定制保时捷设计，到今天的 X m a g e 自己的色彩风格，以及这次的 Ultimate Design， 华为进入了全面掌控每一个细节的节奏之中。我们看到现在已经有包括手表和手机在内的两款产品加入到了这个系列当中。我觉得我们可以期待一下后续的平板、笔记本，甚至汽车这一系列产品，是否都会有属于自己的非凡大师。好了，以上呢就是本期视频的全部内容。我是周文泽，我们下个视频再见。